，这就是我们冠军争夺赛的对手。一个一环家伙带的队伍，<笑>这种程度的决赛，即便获胜，对你我家族而言，其实有点丢脸。<笑>你们又是什么人？速速报上名来！我不与无名之辈多做纠缠。年级五班，崔雅杰，控制系战魂师。一年级五班，朱露，敏攻系战魂师。一年级五班，戴华斌，强攻系战魂师。三环又如何？我们今日一定能打败这个可恶的家伙，打败他们。虽然这支团队曾经击败了两支由魂尊新生率领的团队，但比拼整体实力，我还是更看好戴华斌这。钱多多副院长，你怎么看？不如这样，要是另一边赢了，三年内，让我任选一名新生加入魂导系。如何？你这是又觊觎上我们武魂系的人了？什么叫你们武魂系的人？他们只是新生，三年级的时候才会决定精修哪一系。你们武魂系只是进行基础教育而已。<笑>那我们就更得各凭本事了。别那么绝情啊，老爷！我保证不挑你已经选中的核心弟子，也不挑那些二年级毕业前就达到三十级以上的，行不行？哼，这样的。你每年少挑了。你也知道我们那个计划，没有武魂比较好的学员，魂导系就算做出再好的魂导器，也没人驾驭得了。嗯，行吧，小子，别让我们魂导系失望了。他可是本场决赛中。唯一一个三环魂尊，你们班那个七宝琉璃塔也是三魂，可你不照样输给我一块魂骨吗？宁天只是辅助，戴华斌可是实打实的强攻，我看你能得意多久？比赛开始，白狐。魂技，精神探测共享。你的力量太弱了，不像个男人。强攻系魂尊实力果然掉下去，即使我获得精神共享，还是没有增弱了，一个回合就能结束战斗。九凤来一箱第一魂技，迟缓，我的速度突然下降了。九尾狐武魂在兽武魂中可是高等的存在
，每多一个魂环，尾巴就会多一条，实力也就更加强大。崔雅杰虽然只有两尾，但阻断只附加了一个魂环的九凤来一消，还是大材小用。失去了辅助，你还能坚持多久？这句话应该是：我问你的。第二魂技，第一魂技。白虎烈光波，势力铡刀，强攻对强攻，两队的主攻手正面硬碰硬。这种力量的差距太明显了。邪眸白虎代家的强攻魂技极致阳刚，正面对抗显然是极不理智。可惜，王东。先管好你自己吧。带滑冰正飞王东，也阻断潇潇。二环的朱露对上那个一环的小子，一个回合的交手，胜负。嗯。啊！你总是这么轻率。请神探测。影迷踪，好精妙的步伐！三声震魂顶，崔雅杰怎么没拿下小萧？据崔雅杰的九尾龙脉破不脱，我灵魔魂技的灵魂冲击可不需要注视敌人的双眼。可恶！这小子躲避我快攻的同时，居然还对崔雅杰发动精神控制魂技。现在原话放还，我劝你也先管好你自己。能进入决赛的果然都有点看头。我们是轻敌了，那么现在就认真一点吧。嗯。不释放你的第二魂技，第一魂技，是一铡刀。你的第一魂技是挡不住我的，那你就来试一试。啊、白虎武魂不是一向以近身强攻著称的，距离到拉金到了这个程度，王东怎么还敢用第一魂技迎战？跟刚才的颜色不同，散发出的魂力也大不一样。他怎么突然变强了？魂力不一样。难道是融合魂力吗？可融合魂力不是只能催动武魂融合技吗？宇浩，二打一，不对，他的目标是。崔亚杰，一第一环的家伙还想偷袭？第二环境。管的家伙一起出局，勉强算值。什么？他居然还在场上？哼
西亚杰出局，局势怎么一下子被逆转了？鬼影迷踪，唐门的功法，这孩子竟然还是唐门中人。你还有心思想唐门？崔亚杰下场，要是朱露还不能突破三生镇魂顶，带滑冰一打二，可未必有胜算。试一下顶级兽武魂，邪魔白虎的真正威力，体三魂技，白虎金刚变。嗯、白虎金刚变发动期间，攻击力、防御力、力量同时增加一倍、啊。这就是他千年魂技的威力吗？拖延战术，拖延战术是什么？就是，快跑！啊、<笑>这两个小子打不过就逃啊！这样一直逃下去也破不了他的魂技啊！白虎金刚变尊符的确很强，但是他所消耗的魂力也是十分恐怖。你带滑冰运行的修为持续不了多久，看样子宇浩也发现了这点。靠这个一环的魂师，竟能打中大华冰这个三环魂冰。<笑>什么叫逆风翻盘、绝地反杀？老严，这句你认不认？啊！<笑>但你这口气，恐怕还是松得太早。绝地反杀？<笑>我会让你知道，惹怒我的下场是什么。第二魂技，白虎裂空波。啊！小强，一笔之道，一笔之身。可惜被他逃脱了。邪眸白虎代价和幽冥灵猫朱家的世代传承是什么？难道你们都忘了？中了！幽冥白虎。
别动！啊、你疯了！越过荒都，城外再次一搏。强弱之分，来不及了，第七魂技，凤凰真身。出手。嗯、看见了吗？幽冥白虎都能伤到凤凰真身。<笑>严院长，这是<笑>老严呐、啊，老严，任你奇精似鬼，也要喝老子的洗酒水。我宣布，新生考核淘汰赛的冠军就是我们，赢了。王东、潇潇、霍雨浩团队。啊啊！我们赢了。嗯抓上严院长的明明是幽冥白虎，凭什么？幽冥白虎很强，如果你们能够躲开霍雨浩、王东武魂融合技的正面攻击，胜利无疑属于你们。但你们被萧萧的魂技迟滞，绝不可能避开。而幽冥白虎之所以能抓伤我，也正是因为我先在正面承受了另一个魂技——璀璨中的凋零。黄金之路，是叫这个名字吗？啊，嗯，挺好，胜不骄，败不馁，你们都是好孩子。祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军！祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军！我们是冠军，我们是。冠军，白宇，我不管你用什么办法，你一定不能让他成为武魂系的核心弟子。看什么看？打赢你们，我也觉得很丢脸。是大败代价的人了，这是一个开始。我是周一，从今天起，我将担任一班班主任。我从来都相信优中选优，优秀的带领者能使整个班级走得更快更强。接下来进行正副班长的选举。大家可以在这些人当中选出班长。周老师，我有异议。我认为霍雨浩没有资格参与班长的评选，他不过是一环，而且魂环还是最弱的十年。他获得冠军，不过是靠着和王东的武魂融合技。我让你发言了吗？又不是我一个人这样想。大家都是这么觉得。不信的话，不赞同霍雨浩参选班长的人举手。我这太过分了！淘汰赛输给我们不服气吗？有本事和我打！我
我就是不服气，怎么样？有本事让霍雨浩打赢我呀！闭嘴，霍雨浩，你说，我愿意接受无风的挑战。可以，后果你自负。二环打一环，无风还是威胁力顶尖的红龙五环，班长该怎么办呀？今天我要揍的你，生活不能自理，用不了几秒。我就结束比赛。这是一场必败之战，但我必须应战，不然，在这个班级就不会有人承认我。吴峰、王东，还有刚才举手的，你们这些，都到斗魂场去等着。在近身战中，远远不敌身为强攻系大魂师的乌风，但他把握住了乌风轻敌的心理，这也算给乌风上了一课。混蛋，我要杀了你两人在那种情况下，都选择发出了自己的最强一击。可惜，等级的差距难以弥补。人还想反抗？我没有输。一环就是一环，接受失败，就是你唯一的结局。怎么回事？他的眼睛。
且除掉这家伙。过很好，发生什么事了、啊？为什么他们都慢下来了？一种古老、阴冷又极其强大的力量突然出现，难道是来自霍雨浩？怎么可能？你放，放开！雨浩，快反击！你，你放开我！重击、啊啊！怎么回事啊？刚刚发生了什么？国风明明占据绝对优势。国风，你醒醒！发生了什么？天明哥，刚才是你出手了吗？不是啊。我也觉得奇怪，这个家伙不止一次了。雨浩好像不对劲。班、啊、长没事吧？我们先扶着他回宿舍。这一缕神识，连一点能量都没有。不错，我就这一缕神识，你不会坏的。你是谁？小子，我是伊莱克斯。伊莱克斯，你怎么会在我的精神之海里？我原本是不属于这个世界的，只记得当时我将要亡故，但因为我的灵魂力量太过强大。一缕神识破开空间，来到了这个世界。当时那个大虫子在和你融合，产生了强烈的能量波动，将我吸引了过来。怎么好巧不巧的用戈壁撞上？可是，你怎么待在我这不走了？你放心，我对你没有恶意。我现在十分脆弱。需要时间来恢复神识和记忆。刚才你心中引发的怨恨，你好，你给我等着！只要你再阴魂一天，我就针对你一剑，直到你滚出史莱克学院为止。霍云儿不准再去公爵府，搬到后院的柴房，那才是你该在的地方。一定要保证我产生了一种很熟悉的感觉。将我从沉睡中唤醒。虽然我现在记不清，但可以肯定的告诉你，不要被仇恨蒙蔽双眼。说，不要被仇恨蒙蔽双眼。近点，他好像没有恶意。不行，雨浩，你要赶快提升实力。他的神识层次很高，现在因为寄居在你精神之海的缘故，还不能伤害你。谁知道他以后会不会恩将仇报呢？等你的精神力达到他的神识层次，你就赶快把他清除出去。你刚刚也说了，他的神识层次很高，那我要修炼多久才能达到他的层次呢？这个就像。
算我全力帮助你，你要分清。什么？不然我怎么会对这一缕小小的熊石毫无帮助呢？对了，你再不出去，可就要迟到了，就要被你们的周老师给开除了。雨浩，雨浩，你快醒醒，啊、快迟到了！开除！雨浩，你好些了吗？你都昏迷了一夜了，真是急死我了！嗯，昨天本来想走班长选举的流程，奈何有人竟敢质疑我的班长评选人名单。今天指定本班班长。正班长王东，副班长霍雨浩。今后上课，再有胆敢质疑老师决定者，开除。周老师，为什么是王东当选？为什么霍雨浩当选？哼，谁知道霍雨浩昨天是不是运气好才赢了五峰？我们要和他们再比试比试，比就比，谁怕谁啊？放肆！放肆！你们是把我周一当摆设是吗？我才说过的规矩，你们都不放在心上是吗？胆敢质疑老师决定者，开除！黄楚天、戴华斌、朱璐。从一班开除，还有吴峰，连假都没有请，开除。瞧你们没见识过这变态老姑婆开除人的样子。嗯，老师，我不服。出去。华斌，我们怎么办？听学院安排，这件事绝不能就这么算了。这份耻辱，总有一天。哼！周老太太的脾气还是这么说一不二啊！雷厉风行，霸气外露。<笑>今天心情特别好，我要狠狠大吃一顿。胡闹！周一，你让我说你什么好？这才刚分班，你就闹出这么大动静。学院刚要批准你成为高级教师，你就给我来这么一出！你说你，我的教学方法就是这样，高级教师评不上拉倒。要不您让我也滚蛋，要不我就这么教。哈哈哈哈哈！好，好，好。我倒要看看你这种教学方法能不能在一般毕业时教出五个内园弟子来，不然我就开除你。只会多，不会少。不是霍雨浩吗？你怎么还在学院里？不知道缺席开学典礼会被直接开除吗？这和你又有什么关系？当然和我有关系。作为史莱克学院的一份子，我自然要捍卫学院的规则。你赶快滚出去！周老师不是一向标榜自己公正公平吗？你开学迟到，相信他一定会依规处理的吧？你算什么东西？如果不是依靠核心弟子的名头，你们俩早滚蛋！找死！哼！王东成了三皇魂尊，倒是和华斌有一战之力。自己送上门，可别怪我下得太重。这
笑笑，没事吧？兵的力量比起之前新生考核时增加了太多。这个霍雨浩不过是会耍点小聪明，本身实力其实弱小的可怜，怎么能挡住我的力量？不可能，没有用武魂，他怎么赤手空拳抵住的？班长的力气增大了好多，是因为双神武魂的觉醒吗？霍雨浩，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？会哈，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？斗什么？就比你们和我们的成绩谁更高？你们输了，我要你们在新生考核赢得的奖励。你们敢？怎么怕了？怕了就灰溜溜的滚蛋吧！比，真的的比。换个赌注。不换，要么比，要么滚出去。好，那你确认一下赌注。我们在新生考核中得到的是一块魂骨，潇潇已经将其融合了。好、啊，你们输了就斩下潇潇的那条腿，把魂骨给我；反之，就断我一条腿，再给你们一块新魂骨。住口！啊，你们怎么敢的？拿自己的身体开玩笑！戴华斌，你不去二班报道，在这里堵住楼道，想干什么？周老师。戴华兵他们拦住我们，不让我们到班里报道，并且执意要约斗，赌注也是他们提出的，我们是不得不应战，请您原谅。好，这件事算是接过了，你们都向对方鞠躬道歉。我们没犯错，为什么要道歉？你们不是要约斗吗？就让你们斗，谁输了谁向对方道歉。鞠躬不行，太轻了，要让他们磕头认错。你们输了也一样，没错，一言为定。哼，小孩子家家，现在都回去上课。嗯、周老师说过，升级考核就在这里进行。我们需要和这些魂兽对战，和年份越高的魂兽战斗，并取得胜利，我们的分数也就越高。嗯，就凭你那十年魂环吗？那个，戴华斌，你昨天说的话还算数吗？我戴华斌说的话，从来没有不算数的时候。好，刚好可以让在场的人都做个见证。我们双方三人升级考核积分相加，哪一方低，就向对方磕头认错。磕头认错。考核完了，我就在这里等你。既然你想在这么多人面前丢脸，那我就成全你。爱兽龙，大多数一年级学生都没有独自与魂兽战斗的经历。尽管这只是一头一百年修为的风铃狼，可这一出场，就让这些学生见识到了他的速度之快，而且速度只是他的能力之一。第二危机
是怎么让冰冰心散发出十万年回收气息？班长居然有这样的大招，他还真是出人意料啊！钱多多真的诓我了。给你磕头认错嘛！我教你一个最简单的办法，你用你的灵眸第二环境模拟，将自己的魂环模拟成一头十万年的，吓惨这些低等级的魂兽们，不战而屈人之兵。十万年魂环也能模拟？第二环境模拟，通过精神波动扭曲空间，将自身模拟成各种形态，随意改变魂环颜色，也是模拟技能的一种附加能力。就算是一般封侯斗罗也练不出来。我们兵残一族，战力低下，要不是靠是靠这一手绝活保命，哎，怎么三级被狙击混？当初你就是靠这一招模拟出玄女气息的吧？连我都被骗了。